വീണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് വന്നാൽ എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി യൂണിയനുകൾ സമരത്തിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് നടത്തും സി ഐ ടിയും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കേസിൽ യൂണിയനുകൾ കക്ഷിയേരും തിരുവനന്തപുരത്ത് വി വി വിനോദ് ചേരും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഒപ്പം വിനീത ബി ജി കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ട് വിനേഷ് കുമാറും ചേരുന്നു വിനേഷ് കോഴിക്കോട്ടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ അവിടുത്തെ സർവീസുകളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു എന്നറിയുന്നു മലബാർ മേഖലയിലടക്കം യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമാണ് രഞ്ജിത്ത് തീർച്ചയായും മലബാർ മേഖലയെ ഇത് കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്പെല്ല് മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മോർണിംഗ് സ്പെല്ല് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കണക്ക് അനുസരിച്ച് മലബാറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയെന്നാണ് ഇതിൽ വയനാട് ഇരുപത്താറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വയനാടാണ് മറ്റൊന്ന് മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറം ഇരുപത് സർവീസുകളാണ് മൂന്ന് ഡിപ്പുകളിലായി അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് പതിനഞ്ചും കാസർഗോഡ് ഇരുപതും കണ്ണൂർ എട്ടും പാലക്കാട് അഞ്ചുമാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതേസമയം ഈവനിങ് സ്പെല്ല് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് മണിവരെയാണ് മോർണിംഗ് സ്പെല്ല് അഞ്ചു മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണിവരെയാണ് മോർണിംഗ് സ്പെല്ല് ഉള്ളത് ഈ ഈവനിംഗ് സ്പെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അത് ആരംഭിച്ചു കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ബസ് സർവീസുകൾ ഇത് കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പോലുള്ള മലയോര മേഖലകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാസർ കാസർഗോഡിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ കണ്ണൂരിൻ്റെ മലയോര മേഖലകൾ അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോ അതുപോലെ തിരുവമ്പാടി ഡിപ്പ് തിരുവമ്പാടി ഡിപ്പോ അതായത് മലയോര മേഖലയായ തിരുവമ്പാടി ഡിപ്പോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഇപ്പം കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ രാത്രിയോടുകൂടി പ്രശ്നം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ സർവീ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ആവശ്യ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സർവീസുകൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ ആ സമയങ്ങളിൽ കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ പലതും റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് യാത്രക്കാരെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും ഇന്ന് തന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്ന പല സർവീസുകളും നിന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാകട്ടെ തൊട്ടിൽപ്പാലം ഡിപ്പോയിലും അതുപോലെ തന്നെ താമരശ്ശേരി തിരുവമ്പാടി ഡിപ്പോകളിലുമുള്ള സർവീസുകളാണ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ മാനന്തവാടിയിലും കൽപ്പറ്റയിലും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലുമുള്ള സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം പാലക്കാട് കേവലം അഞ്ച് സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരിലെ മലയോര മേഖലയിലുള്ള അഞ്ച് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം ടൗൺ സിറ്റി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പത്ത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറത്തുള്ള മലബാറിലുള്ള ഒരു കണക്കുകൾ പല മലബാറിലെ കണക്കുകൾ ഇനിയും മാറി മറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അതായത് ഈവനിങ് സ്പെൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അറിയാം എത്രത്തോളം സർവീസുകൾ ബാധിക്കുമെന്നും ഒപ്പം തന്നെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി രാത്രിയോടുകൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ താളം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വയനാട് പോലുള്ള മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം രഞ്ജിത്ത് വിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വി വി വിനോദും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് വിനോദ് അവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി യൂണിയനുകൾ എം പാനലുകാർ അനുകൂലമായി സമര രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിയുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ ഈ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നത് രഞ്ജിത്ത് സംയുക്ത സമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ എം പാനലുകാർക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് സി ഐ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം വെള്ളിയാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എം പാനലുകാർ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസിൽ സംഘടനകൾ കക്ഷി ചേരാൻ അതായത് യൂണിയനുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കക്ഷി ചേരാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം ഡി യുടെ അതായ സത്യവാങ് മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കോടതി ഉത്തരവ് പാലിച്ചു എം പാനലുകാരെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിരിച്ചുവിട്ടു പി എസ് സി പ്രകാരം നിയമനം നൽകിയവരുടെ പട്ടികയും ഇതോ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പിരിച്ചുവിട്ടവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചോ സത്യവാങ് മൂലത്തി
പമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എം പാനൽ ജീവനക്കാരെയൊക്കെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി തിരിച്ചു വിളിച്ചു രാവിലെയോട് കൂടി തന്നെ എറണാകുളത്ത് സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കി എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാർ എത്തിയിരുന്നു ഇവരും വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം പലരും നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് ഇനി മറ്റു ജോലിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവിത മാർഗത്തിലേക്കോ പോകുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം അത് വളരെയധികം വിരളമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് തുച്ഛമായ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പലരും ജോലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോലും ഒടുവിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു നടപടിയും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി തങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം വികാരപൂർണമായി തന്നെയാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചത് അതേസമയം എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ പിടിച്ചുവിട്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രൈവർമാർക്കും ആശങ്കയുണ്ട് അവരും ആ ഒരു ആശങ്ക നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി കാരണം എല്ലാവരും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോടെ തന്നെയാണ് ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വിവരമാണ് ഡ്രൈവർമാർ പങ്കുവച്ചിരുന്നത് എറണാകുളത്തെ വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ജനജീവിതത്തെ വലിയ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് സർവീസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ മുപ്പത് സർവീസിൽ പതിനഞ്ച് സർവീസ് മുടങ്ങി ആലുവയിൽ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സർവീസും കോതമംഗലത്ത് അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് സർവീസും മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടും പറവൂരിൽ പത്ത് സർവീസും മുടങ്ങി ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ കൂടുതൽ സമയം ജോലിക്ക് നിർത്തുക ഇവർക്ക് ആകർഷകമായ ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ജോലിക്ക് നിർത്തുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ഡ്രൈവർമാരില്ലാത്തൊരു ക്ഷമിക്കാം കണ്ടക്ടർമാരില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പല ഡ്രൈവർമാരും സ്ഥിര ജോലിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡ്രൈവർമാർ വന്നിട്ട് ഇവർ മടങ്ങി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പമ്പയിലേക്ക് പോലുമുള്ള സർവീസുകൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഒരേ സമയം ഇത്തരത്തിൽ മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകളെ അവരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതോടുകൂടി ജനജീവിതവും സ്തംഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും യാത്രക്കാരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കാരണം പലരും സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളാണ് എന്നാൽ ഇത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവർക്ക് വലിയൊരു രീതിയിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പല സ്ഥലത്തും എറണാകുളത്തെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉച്ചയോടുകൂടി അൻപത്തിനാല് സർവീസുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഈ അൻപത്തിനാല് സർവീസുകളിൽ കൂടുതലും എം പാനൽ ജീവനക്കാരാണ് ഇന്ന് എം പാനൽ ജീവനക്കാർ ജോലിക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൻപത്തിനാല് സർവീസുകളിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വിവരമാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് മണി വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സർവീസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം ആകെ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം സോണിൽ മാത്രം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് സർവീസുകളാണ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം സോണിൽ നാനൂറ്റി മൂന്ന് ആകെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാനൂറ്റി മൂന്ന് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി ഒപ്പം തെക്കൻ കേ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സർവീസുകൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി ഇതടക്കം ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തോളം സർവീസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം മുടങ്ങി എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നു വി ആർ കാർത്തിക്ക് ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി കാർത്തിക് ഇത്തരത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചില്ല തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് രൂക്ഷമാകാനാണ് സാധ്യത പി എസ് സി വഴി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ജോലിക്ക് എത്താൻ രണ്ടു മാസത്തെമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കും എങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി കരുതുന്നത് രഞ്ജിത്ത് പത്ത് മണിവരെയുള്ള കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് സംസ്ഥാനത്താകെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം തിരുവനന്തപുരം സോണിൽ ഇന്ന് ആകെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് സർവീസുകളായിരുന്നു ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എണ്ണം മുടങ്ങി എറണാകുളം സോണിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത് ഇതിൽ നാനൂറ്റി മൂന്നെണ്ണം മുടങ്ങി കോഴിക്കോട് ആകട്ടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊ
പകരമായി നിലവിലുള്ള കണ്ടക്ടർമാരെ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ടർ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ എത്തിച്ച് ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടക്കുന്ന അടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സാധ്യതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടില്ല നിലവിലുള്ള കണ്ടക്ടർമാർ അധിക സമയം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ട ഡിപ്പോയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെത്തി അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പരിശ് അന്വേഷിച്ചു പ്രധാനമായും അവർ നൽകുന്ന വിവരം ഈ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് രാവിലെ എട്ടര വരെ മാത്രം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സർവീസുകൾ നടത്തണം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സർവീസുകളിൽ ഇരുപതിലധികം സർവീസ് നടത്താനായിട്ടില്ല ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടക്ടർമാരില്ല ഇതായിരുന്നു സാഹചര്യം എന്തായാലും പലതരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദിവസം ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ വ്യക്തമാകുന്നത് വലിയ തോതിൽ സർവീസുകൾ മുടങ്ങി കോടികളുടെ വരുമാന നഷ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ തീരുമാനം കൊണ്ടുണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം പാലക്കാട്ട് നിന്ന് പ്രസാദും ചേരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് പാലക്കാട്ടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് അവിടെയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണോ ഈ എംപാനൽ ജീവനക്കാർ ജോലിക്കില്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് രജ്യത്ത് പാലക്കാട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കണ്ടക്ടർമാരെ ആണ് പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുള്ളത് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ജില്ലകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് പാലക്കാട് പറയാൻ കഴിയില്ല ആറ് സർവീസുകളാണ് ഇതുവരെയും മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മാത്രം മൂന്ന് സർവീസുകളും വടക്കഞ്ചേരി ചിറ്റൂർ മണ്ണാർക്കാട് തുടങ്ങിയ ഡിപ്പോകളിൽ ഓരോ സർവീസ് വീതവുമാണ് മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഓഫീസർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്ര സർവീസുകളാണ് മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് യൂണിറ്റിൽ മാത്രം നാല് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി ചിറ്റൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒന്ന് വീതം അങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് സർവീസാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ മൊത്തം മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി പലരും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്രത്തോളം പേര് വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ചിനും മേലെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കുള്ള സർവീസുകളായിരിക്കും ഇത് ബാധിക്കുക നമുക്ക് കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ ഗുരുവായൂർ ഈ സെക്ടറുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുക കോഴിക്കോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകും ആ കോഴിക്കോട് റൂട്ടും തൃശ്ശൂർ റൂട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വിഷയം വരും രജിത്ത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചോളം സർവീസുകൾ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ മുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്കും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാം തന്നെ ബസ് കുറഞ്ഞത് വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ബസ് കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു അവസ്ഥ കാരണം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലാഭകരമായി നടത്തുന്ന പ്രധാന സർവീസുകൾ കൂടിയാണ് അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റൊന്ന് കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് പക്ഷേ അവിടേക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ബസ് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അത്രത്തോളം യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ ബസ്സുകളുടെ കുറവ് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതാണ് പാലക്കാടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഓഫീസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് സർവീസുകളായിരുന്നു നേരത്തെ രാവിലെ അഞ്ച് സർവീസുകളാണ് പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും സർവീസുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി പതിനഞ്ച് സർവീസ് എങ്കിലും നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പാലക്കാട്ടെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് വിനീത വിജിയും ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത അവിടെയും യാത്രക്കാർ പാലക്കാട്ടെ പോലെ തന്നെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയ കാരണം ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ പ്രതികരണം തേടാവുന്നതാണ് ഒപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ ഈ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും രഞ്ജിത്ത് എറണാകുളത്ത് രാവിലെ മുതലേ തന്നെ യാത്രക്കാരും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തന്നെയാണ് പലരും പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബസ് സർവീസുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ബസ് സർവീസുകളാണ് എന്നാൽ ഇതില്ലാ
കാരണം ഈ കെ എസ് ആർ ടി സംബന്ധിച്ച് എം ആൽ വ്യവസ്ഥ ഒരു നിർബന്ധിതമായ ഒരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ച് എം പാനലുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാധ്യതയല്ല ഒരിക്കലും കാരണം ഒരു പെർമനൻറ്റ് ജീവനക്കാരന് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഏറ്റവും കയറുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയും സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരുന്ന് അതേസമയം എം പാനൽ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വെറും നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി വേറെ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കണ്ട ആ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉള്ളപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരിക്കലും എം പാനൽ വ്യവസ്ഥ ഒരു ഒരു നഷ്ടമല്ല കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് അതി ദുർഘടമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് സർക്കാർ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു ദുർഘടമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ കടന്നു പോകണമെന്ന് പറയേണ്ട അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ എം പാനലുകാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ലെ അവർക്ക് അതിനകത്തൊരു വിഷമവുമില്ല കാരണം ഇതിന് മുമ്പിൽ ഒൻപതിനായിരം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അന്നും ചില ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ അവർ പോകാത്ത ഡ്യൂട്ടികൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പോകത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെ ഓഫീസ് സീനിയർ ഓഫീസർമാർ പറയുക ഇന്ന ഡ്യൂട്ടി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സാലേ പോകും അത് ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മടിയില്ല പോവുകയാണ് വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഇത് രൂക്ഷമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ഈ വിഷയത്തിന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്രയധികം ആളുകളെ പി എസ് സി വഴി സർവീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ത് പ്രായോഗികമല്ലോ സർവീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിശീലനം കൊടുത്ത് അവരെല്ലാവരും എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളിലേക്കും പോകാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലതാമസം ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുവരെ ഈ പ്രതിസന്ധി വല്ലാതെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നലെ പോയ ജീവനക്കാർ തന്നെ ഇന്നും വീണ്ടും സർവീസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർവീസ് പോയതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം പരമാവധി സഹകരിക്കാൻ തൊഴിലാളികളോട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും സർവീസ് ക്യാൻസലേഷനുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി യാത്രക്കാരെയും ജന്തിയാക്കുന്ന നിലയിലേക്കൊന്നും പോകരുത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തരുത് എന്ന നിലയിലുള്ള ഇടപെടലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാലായിരം ജീവനക്കാർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിന് നടത്തുന്ന ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു വലിയ വിടവുണ്ട് ആ വിടവ് അത് ഇന്നിപ്പോ ആയിരമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ക്യാൻസലേഷൻ എങ്കിൽ നാളെ മുതൽ അത് ആയിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോകും ആകെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് അതിൽ കൂടുതലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് അടിയന്തരമായ ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി തുറന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഒരു അപ്പീൽ എങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഒക്കൂ അതുവരെയുള്ള സമയം വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് മുറിച്ചു കിടക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കുറുക്ക് വഴിയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാഴ്ച ഈ നിയമ പോരാട്ടമുണ്ടല്ലോ ഈ എം പാനൽ ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളും കക്ഷി ചേരുമെന്നും അറിയുന്നു അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട അവരെല്ലാം ഇന്നലെ അവരെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നിന്നവരാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു തൊഴിലാളിയായി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികം പണിയെടുത്തവരാണ് ഇനിയൊരു തൊഴിൽ സാധ്യതയോ മറ്റൊരു തെറ്റ് എഴുതി മുന്നോട്ട് പോകുവാനോ മറ്റൊരു തൊഴിൽ തേടുവാനോ ഉള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും വഴിയടഞ്ഞ ഒരു വലിയ തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് അവർ പത്തിനാലായിരം പേരുടെ കണ്ണീരും കൈയും കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഏതെല്ലാം വഴിയിൽ നിയമപരമായുള്ള പോരാട്ടം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ അതിനകത്ത് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി നയപ
എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിട്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾക്കാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ എം ഡി നൽകുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമസാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് ഇതോടെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുക എന്നത് പ്രയാസമാണ് കാരണം പി എസ് സി ഇതിനോടകം തന്നെ പി എസ് സി വഴി നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചവർക്ക് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അടക്കം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ ഉടനെ സർവീസിൽ അവർ നാലായിരത്തിലധികം പേരുണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തിലധികം പേരെങ്കിലും സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടര മാസക്കാലം പരിശീലനത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനുമായി വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലന കാലാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി വേഗത്തിൽ കണ്ടക്ടർമാരെ നിയമിക്കുക എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത് ഇക്കാര്യങ്ങളടക്കം എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകും എന്ന് കണ്ടറിയണം നാല് തരത്തിൽ ഇതിനെ നേരിടാൻ ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന പദ്ധതികൾ അതിൽ അവധി നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി അനാവശ്യമായി അവധി എടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്ന കർശന ഉത്തരവ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്ഥിരം നിയമനമുള്ള കണ്ടക്ടർമാർ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്ത് അവർക്ക് വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരെ ആകർഷിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫോർമുലയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി കണക്ക് കൂട്ടിയത് പക്ഷേ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ അത് വേണ്ടത്ര പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി ആക്കിയതിനോട് യൂണിയനുകളിൽ നിന്നും വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലൊന്നും തന്നെ കെ മാനേജ്മെന്റ് തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം യൂണിയനുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുമുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ആയിരത്തിനടുത്ത സർവീസിൽ ഇതുവരെ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കോടതി തുറക്കാതെ ഇതൊരു പരിഹാരമാവുകയില്ല വരുന്ന ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമോ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് പരിഹാരമാണ് താങ്കൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് വരുത്തി വെച്ച ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും മക്കട വൃത്തിയും സമയത്ത് തീരുമെടുക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് പി എസ് സി റാങ്കിൽ സാധ നിയമിക്കുള്ള വേക്കൻസി യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഉണ്ട് നാലായിരം വേക്കൻസി ഉണ്ട് എൺപതിനാലുകാരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരെ തിരിച്ചുവിടാതെ തന്നെ പി എസ് സി ആൾക്കാർ നീക്കുള്ള വേക്കൻസി ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ വേക്കൻസി മറ്റ് വകുപ്പിൽപ്പെ ആളുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു എംപാനലും ഇത് നിയമന നിരോധനം എന്ന ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് സുശീൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ മനഃപൂർവ്വം മാനേജ്മെന്റും ഗവൺമെന്റ് വിട്ടിച്ച ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണിത് അത് അവർ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം ഒരു എംപാനലും ഇവിടെ തിരിച്ചുവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പി എസ് സി നീക്കുള്ള വേക്കൻസി ഉണ്ട് അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനം ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ വടിയന്തരമായിട്ട് ഒന്ന് കോടതിയിൽ പ്രവർത്തി കോടതി ബെഞ്ചും ജനിപ്പിച്ചു സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ കോടതിക്ക് ആവശ്യം ദേഷ്യമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക കോടതിയെ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ മാനേജ്മെന്റ് മർക്കട മുഷ്ടി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തര ഇടപെട്ട് കോടതിയിൽ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പി എസ് സി എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് വരെ നിയമിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്ടർ വേണ്ടി വരട്ടം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംവിധാനവും അവിടെ ഉണ്ട് വേക്കൻസി അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു തെറ്റായ നടപടിയാണ് ബേക്കിന് പേര് പുറത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആവശ്യമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ശരി ശ്രീ തമ്പാനൂർ രവിനന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് ഇത്തരത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിസന്ധി വലിയ രൂക്ഷമായി മാറുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ മാത്രം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് സർവീസുകൾ ഇന്ന് മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മധ്യമേഖലയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ സർവീസുകൾ മുടങ്ങുന്നു എറണാകുളം സോണിൽ നാനൂറ്റി മൂന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് മുടങ്ങിയതിന്റെ ഒപ്പം മലബാർ മേഖലയിലാവട്ടെ കോഴിക്കോടൻ സോണിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി ഇതടക്കം ആയിരത്തിൽ പരം സർവീസുകൾ ഇന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ ഈ പതിനൊന്ന് മണിവരെ പത്തേ മുക്കാൽ മണിവരെ ഉള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തിൽ പരം സർവീസുകൾ ഇതുവരെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ യാത്രാക്ലേശം അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം കെ എസ് ആർ ടി സിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന യാത്രക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ യാത്രാക്ലേശം വലിയ തോതിലുള്ള അസൗകര്യം പൊതുജനത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒപ്പം ഇന്ന് കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ